నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం స్థానిక ఎన్నికల నుండి భయంతో పారిపోతున్న జగన్ వేరువేరు కారణాలతో అనేక చోట్ల ఎన్నికలు వాయిదా ఈ రోజున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి హైకోర్టు ఆదేశాలతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఎన్ని సాకులు చెప్పి వాయిదా వేద్దామన్న కుదరని పరిస్థితుల్లో జరిపిస్తున్నటువంటి స్థానిక ఎన్నికల నుంచి మరి తాను అనేక చోట్ల ఓడిపోతానన్న మరి అంశాన్ని ముందుగానే ఆయన పసిగట్టి ఆ భయంతో అక్కడి నుంచి ఎన్నికలు జరపకుండా ఉండటానికి రకరకాల శాఖలు వెతుకుతూ ఈ రోజున రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల ఎన్నికలని వాయిదా వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పడిపోయాడు అసలు నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో అత్యంత అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్థానిక ఎన్నికలు జరపడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నాడు అనేది దాదాపు తొమ్మిది నెలల నుంచి చర్చ జరుగుతూనే ఉన్నటువంటి అంశం ముఖ్యంగా మరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఈవీఎంలతో జరిగాయి స్థానిక ఎన్నికలు బ్యాలెట్ పేపర్తో జరుగుతాయి గనక ఆయన వెనకాడుతున్నాడు అని చెప్పి మరి రాజకీయ పరిశీలకులందరూ అనేక సందర్భాల్లో వ్యాఖ్యానిస్తున్నప్పటికి కూడా మరి దాదాపు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఖాళీగా ఉన్నటువంటి స్థానిక మరి ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి మరి అధ్యక్ష పదవులన్నీ కూడా మరి ఇంతవరకు జరపకపోవడంతో మరి చివరకు కోర్టు జోక్యంతో మరి జరపాలనుకున్నప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చి ఎలాగోలా మళ్ళీ వాయిదా వేయించాలని చూశారు అయితే అది కూడా జరగకుండా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో జరపవలసి రావడంతో ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో నెలకొనుకున్న పరిస్థితులు తన పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఈ అంశాలన్నీ కూడా మరి ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గ్రహింపు లేదేమో ఆయనకు తెలియదేమో ఆయన నా పరిపాలన బాగుందని అనుకుంటున్నాడేమోనని ఇప్పటి వరకు రాజకీయ పరిశీలకులు మీడియా కూడా భావించారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన రకరకాల సాకులతో ఈ ఎన్నికలు వాయిదా వేయడం చూస్తే తనపై ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత ఎంత ఉందనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్పష్టంగా తెలుసు అని చెప్పి అర్థమవుతూ ఉంది ముఖ్యంగా రాజధాని ఉద్యమం దాదాపు మూడు నెలల పైగా జరుగుతున్నప్పటికి కూడా మరి రాజధాని రైతులపై ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి మంత్రివర్గం మాట్లాడుతున్న మాటలు మరి వాళ్ళ వ్యవహార శైలి చివరికి మొత్తం అంశాలన్నీ కూడా కోర్టులో వెళ్ళి కోర్టులో న్యాయ సమీక్షలో నిలబట్టడం ఈ అంశాలన్నిటి తర్వాత ఈ రోజున రాజధానికి సంబంధించినటువంటి ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలను వాయిదా వేశారు దానికి సాకుగా వాళ్ళు చూపిస్తున్నది ఈ ప్రాంతం మొత్తాన్ని మేము అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్గా మార్చి ఒక మహా కార్పొరేషన్ని చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నది కానీ ఇదంతా సిఆర్డిఏ కింద ఉన్నది సిఆర్డిఏ చట్టం రద్దు చేద్దామని చేసిన ప్రయత్నం ఫలించలేదు అంశం కోర్టులో ఉంది మరి అంశం కోర్టులో ఉండగా మరి ఇక్కడ స్థానిక ఎన్నికలు జరపవలసినటువంటి పరిస్థితిలో మరి కేవలం తాను చేయాలనుకుంటున్న ఒక అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సాగు చూపి రాజధాని గ్రామాల్లో ఎన్నికలు జరపకపోవడం అనేది కేవలం చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోతానన్న భయంతోనే భయంతో పారిపోతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దమ్ముంటే రండి చూపిస్తామని చెప్పి రాజధాని మహిళలు ఈ రోజున సవాల్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అంతేకాకుండా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో అనేక చోట్ల మరి భయంతో మరి అక్కడ ఓడిపోతానన్న కారణంతో మరి ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలోనూ మరి అనేక ఇతర అంశాలను కూడా ఆధారం చేసుకొని మరి మంగళగిరి మున్సిపాలిటీ తాడేపల్లి మున్సిపాలిటీ బాపట్ల పొన్నూరు నర్సరావుపేట ఇలా ప్రతి చోట కూడా మరి అనేక చోట్ల మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ని పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ని కూడా మరి వాయిదాలు వేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఈ రోజున మరి ఎట్టకేలకు కోర్టు ఆదేశాలతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో జరుపుతున్నప్పటికి కూడా ప్రతి జిల్లాలోనూ ఏదో ఒక సాకుతో ఏదో ఒక కారణంతో మరి హడావుడిగా ఎన్నికలు ప్రారంభించి అది కాలేదు ఇది కాలేదు అందువలన వాయిదా వేస్తున్నామని చెప్తూ స్థానిక ఎన్నికల నుంచి దాదాపుగా జగన్ పారిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అంతేకాకుండా ఈ ఎన్నికలు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో జరపవలసి వస్తే వ్యతిరేక ఫలితాలు రాకుండా ఉండడం కోసం అనేక ఎత్తులు జిత్తులకు పాల్పడి మరి పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో సవరణ చేసి దాన్ని ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం కోసం అర్జెంటుగా శాసనసభని శాసన మండలిని ప్రోరోగ్ చేసి ఆర్డినెన్స్ని తీసుకొచ్చి మరి ఇప్పుడు ఆ ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం మరి ఎన్నికల ప్రాసెస్లో ఉండగానే మరి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారన్న సాకులు చూపించి మరి డిస్క్వాలిఫై చేయడమే కాకుండా అభ్యర్థుల్ని మరి వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పదివేల జరిమానా విధించే విధంగా చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావడం పూర్తిగా ఈ రోజున పోలీసు వ్యవస్థను గుప్పిట్లో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రజలపై పోలీసుల ఉక్కుపాదాన్ని మోపిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో మరి ఇటువంటి ఆర్డినెన్స్ను అడ్డు పెట్టుకొని తనకు వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తాయనుకున్న చోటేమో వాయిదాలు వేసుకుని మరి స్థానిక ఎన్నికలు జరుపుతుండటం ఎంత సొగసుగా ఉంటుందా అని 
ఈ రోజు రాజకీయ పరిశీలకులు మరి వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఇప్పటికే దాదాపుగా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ని నిర్వీర్యం చేసి అసలు ఆఖరికి ఎన్ని ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన అంశాలను కూడా ప్రభుత్వమే ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఎన్నికలను మరి కమిషన్ చేయవలసిన పనులన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వమే చేస్తూ ఈ రోజున రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ అసలు ఉందా లేదా అనే పరిస్థితిలో ఈ రోజున మరి ఎన్నికలకు సిద్ధపడినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మరి ఈ కా కొన్ని చోట్ల మాత్రమే జరుగుతున్నటువంటి ఈ స్థానిక ఎన్నికలు మాత్రం సజావుగా జరుగుతాయా అనే అంశం ఈ రోజున మరి అనేక రకాలుగా మరి చర్చకు నడుస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా మీడియాలో ఈ రోజున కొత్త చర్చ ఒకటి ప్రారంభమైంది ఏ విధంగానైనా సరే అన్ని రకాల అక్రమాలకు పాల్పడి పోలీసుల సాయంతో ప్రభుత్వ అధికారుల సాయంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి తనదే పై చేయి అనిపించుకునేలాగా అనేక కుట్రలు కుయుక్తులు కుతంత్రాలు పన్నుతున్న నేపథ్యంలో అసలు విపక్షాలు ఈ ఎన్నికల్లో పాల్గొనటం సమంజసమేనా లేక విపక్షాలన్నీ కూడా ఈ ఎన్నికల్ని ఎందుకు బాయికాట్ చేయకూడదు అనేది కూడా ఈ రోజున మీడియాలో ఒక చర్చ నడిచింది అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ రాజకీయ పార్టీల మధ్య మరి పంతాలు పట్టింపులు పారిపోయారన్న నిందలు ఇవన్నిటినీ భరించటానికన్నా కూడా అసలు ఎన్నికల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతని ప్రజలారా ధైర్యంగా మీరు బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు ద్వారా తెలియజేయండి అని చెప్పి ఈ రోజున విపక్షాలు ఇస్తున్నటువంటి పిలుపులో కూడా కొంత సమంజసం ఉందనే భావంతోనే ఈ రోజున విపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్నాయి ఈ రోజున బీసీల రిజర్వేషన్లో మరి పూర్తిగా ఎటువంటి మరి చర్యలు తీసుకోకుండా ప్రభుత్వం ఉదాసీనత ప్రకటించి కోర్టు ఆర్డర్ని సాకుగా చూపించి మరి ఈ రోజున బీసీలకు అన్యాయం జరిగే విధంగా దాదాపు పదిహేను వేలకు పైగా బీసీలు పదవులు కోల్పోయే పరిస్థితిలో ఈ రోజున స్థానిక ఎన్నికల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఇటువంటి ఒక ఎన్నిక ఇంత అస్తవ్యస్తంగా కేవలం పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని మరి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆర్డినెన్స్లను అడ్డం పెట్టుకొని మరి దాదాపు ఎన్నికల కమిషన్ నిర్వీర్యం చేసి తాము పూర్తిగా గెలవం అనుకున్న చోట్ల వాయిదాలు వేసి కేవలం కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఎన్నికలు జరిపిస్తుంటున్నారని చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి భయంతో వెన్ను చూపాడు మడమ తిప్పాడు పారిపోయాడు అని చెప్పి మరి ఈ రోజున వస్తున్న వార్తల్లో పూర్తిగా సత్యం ఉంది అనిపించేలాగానే ఈ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఇటువంటి విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఎన్నికల్ని మరి ఎలా ఎదుర్కొనగలడు లేక ఈ రోజున ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత మరి ఈ జరిగే కొన్ని చోట్లైనా సరే మరి బయటకు వ్యక్తమైతే తన పరిస్థితి ఏమిటి అనేది కూడా ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి భయపడుతూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది అందుకే ప్రతిరోజు మరి దీనిపైన అనేక చర్యల్ని మరి అంతర్గతంగా చర్చల్లో మరి వాళ్ళకి పోలీసులకు ఆదేశిస్తూ మరి ఎలాగైనా సరే మనమే గెలిచి తీరాలి అని చెప్పి ఈ రోజున ఒక నిఘా యాప్ను కూడా తయారు చేసి ఆ యాప్ ద్వారా ఈ రోజున ఆగ మేఘాల పైన అక్కడ ఉన్న ఎన్నికల వాతావరణాన్ని బట్టి మరి అక్కడి నుంచి వాళ్ళని అభ్యర్థుల్ని విపక్షాల అభ్యర్థుల్ని నిర్వీర్యం చేసేలాగా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసేలా ఇలాగా కూడా మరి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ జరుపుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యం ఎంత ఉంది న్యాయం ధర్మం ఎంత ఉన్నాయి అని అనుకునే కంటే కూడా ధైర్యంగా ఎన్నికల్ని ఎదుర్కొందామని ఈరోజు విపక్షాలు చూపిస్తున్నటువంటి తెగువను కూడా ఈ రోజున రాజకీయ పరిశీలకులు మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ విధంగా చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారాలన్నిటిపైన కూడా ఈ రోజున రాజధాని అంశమే కాదు అనేక ఇతర అంశాలపైన కూడా ప్రతి ఒక్క అంశం పైన కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి న్యాయ సమీక్ష జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో మరి ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి కోర్టులో ఎన్ని ఎలక్షన్ పిటిషన్లు పడతాయో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ఎన్నికలు ఇంత అస్తవ్యస్తంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఇంత అస్తవ్యస్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎన్నికల్లో మరి రిజల్ట్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ విధంగా సమర్థించుకోగలడు ఏ విధంగా ఇది ప్రజాబలం తన వైపు ఉందని చెప్పుకోగలడు అని ఈ రోజున పరి పరిశీలకులు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ విధంగా ఎన్నికలు మమ అనిపించేలాగా ఎలాగోలా ఈ ఎన్నికల తంతును పూర్తి చేసి ఆహా నేనే గెలిచాను మరి నా నాదే పై చేయి అనిపించుకునేలాగా ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుక ఈ ఎన్నికల తర్వాత మరి తాను జెండా ఎగరవేశానని మరి గర్వించినప్పటికి కూడా మరి దీన్ని ఎలా ప్రజాబలంగా చెప్పుకోగలడు ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతని ఎలా పోగొట్టుకోగలడు వచ్చే నాలుగు సంవత్సరాల్లో మరి తన పరిపాలన ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్లగలడు అనేది పెద్ద మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఈ రోజున నవరత్నాలు నవరత్నాలని నిద్రలో కూడా కలవరిస్తూ నవరత్నాలకు నిధులు లేక రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక విధానాన్ని నీరు చేసి మరి దాదాపుగా జిఎస్టీ మరి పూర్తిగా పడిపోయే పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో ఆదాయం లేకుండా పోయి మరి పరిశ్రమలు పారిశ్రామికవేత్తలు పారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి నవరత్నాలకు నిధులు లేక 
ఏం తాకట్టు పెడదాం ఎక్కడ తాకట్టు పెడదాం ఎక్కడ అప్పు తీసుకొద్దాం అనే పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున రాజధాని భూములను కూడా తాకట్టు పెట్టడానికి అతను సిద్ధపడి మరి ఓ పక్క అది రాజధాని కానే కాదంటూనే మళ్ళీ ఆ భూములు తాకట్టు పెట్టడానికి సిద్ధపడ్డాడు మరి వీటన్నిటి తాలూకు వ్యతిరేకతని కేవలం ఈ ఎన్నికతో ఎలాగోలా గెలిచినా సరే ఎలా పోగొట్టుకోగలడు అనేది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ధైర్యంగా ఎన్నికలను ఎదుర్కొన్నట్టా భయపడి పారిపోయినట్టా ఇదే రేపు తేలవలసి ఉంది